A mãe de David, de apenas 11 meses, mostra o registro de nascimento do pequeno com muito orgulho. Maria Charmille disse que teve dificuldade em registrar o filho, pois não possuía o documento de identidade. Ele não era considerado como um cidadão. Eu aproveitei para tirar o documento dele. O sétimo mutirão pela cidadania contemplou os moradores da Barra do Ceará. O bairro foi escolhido por ser o maior com número de crianças sem a documentação básica na primeira infância. O mutirão ele é esse momento em que a gente traz para a comunidade os serviços de certidão de nascimento, de RG, CPF, carteira de trabalho, prioritariamente. Associado a esse serviço, nós também temos o INSS prestando orientação, os nossos assessores jurídicos prestando também orientação jurídica e o alistamento militar e o cadastro 1. Os mutirões da cidadania são ações estratégicas que levam até as comunidades o acesso à documentação básica. Segundo dados do IBGE, 600 mil crianças de 0 a 10 anos ainda não possuem a certidão de nascimento. Francisca aproveitou o mutirão para tirar o registro de nascimento de Davi. Voltou para casa com o um documento em mãos. É porque eu tive ele no Gonzaguinha, mas é porque é que eu moro mais perto, né? Aí eu resolvi tirar aqui mesmo. É importante lembrar que sem a certidão de nascimento, a pessoa oficialmente não existe. Elas não podem participar dos programas sociais dos governos e não podem ser matriculadas em escolas e creches. Para registrar o filho, o pai ou a mãe deve ir ao cartório com o um documento de identidade e a declaração do nascimento do hospital.